ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ദറ്റ് ഈസ് എലമെൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എച്ച് ഡി എം എല്ലിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ ടാഗുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടാഗുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റില് ഹെഡിങ് അല്ലെ അതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടാഗുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളിൽ കാണാത്ത ആളുകൾ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാണാത്ത ആളുകൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഈ ഒരു കോഡിനകത്ത് നമ്മൾ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു വെബ് പേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടന്റും ഒരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് നൽകുന്നുണ്ട് ദെൻ കണ്ടന്റ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടാഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിനെ നമ്മുടെ വെബ് പേജിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സുകളോട് കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടാഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകൾ പോലെ കുറച്ച് കോഡുകൾ പോലെയുള്ള സംഭവമാണ് ടാഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടാഗുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ എൻഡിങ് ടാഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടന്റ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടിയതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് ഇഫ് ദി എലമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അതർ കണ്ടന്റ് ഇറ്റ് എൻഡ് വിത്ത് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് അതായത് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗോട് കൂടി അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗും കണ്ടന്റും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് റോഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടന്റ് മീൻസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പാരഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ എൻഡിങ് ടാഗും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റയർ ലൈനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് എച്ച് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ കണ്ടന്റ് ഡിവിഷൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സം എച്ച് ഡി എം എൽ എലവൻസ് ഹാവ് നോ കണ്ടന്റ് ചില എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ചില ടാഗുകൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് നൽകാറില്ല അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എം ടി എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി എലമെൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡിങ് ടാഗ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷോട് കൂടിയിട്ട് ടാഗുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഏത് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എം ടി എലമെൻസുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന
then HTML tag um element um thammilulla difference aanu parayunnathu HTML element nu parnal endayirunnu or starting tag um content um plus closing tag ee moonu karyangalu ulkollunnadana HTML element nu parayunna HTML tag nu parnal endana nammal nerthey parnittunde HTML tag endu endu nallathu nammude HTML nammude web page le content ile arrange cheyunnathinum adine format cheyunnathinum vendi upayogikkunna karyangal kodugale aanu nammal endu parayunnathu tag gal nu parayunna for example nokkam p പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആണിത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടന്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടന്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഇതാണ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പി നൽകിയാൽ അത് എന്തായി ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് നമ്മുടെ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോൾഡാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പി ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതായത് എൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗും കണ്ടന്റും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും മൂന്നും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിലെ ടാഗുകൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് അതിലെ കണ്ടന്റ് ഒഴിവാക്കി അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗിനെയും ക്ലോസിങ്ങിനെയും ആണ് നമ്മളിവിടെ ടാഗ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് an attribute is used to define the characteristics of an html element and is placed inside the elements opening tag attribute nammal nerathey parnu void element galukku attributes undavu ennalladu attribute ennu parnal endana oru oru html element inde characteristics ne define cheyan vendittu ulpeduthuna adinu upayogikkunna onnaneyana attributes ennu parayunnathu idu nammude element inde opening tag nathu ulpeduna onnaanu adhaayathu nammude element gal elements ennu parnal adinde content aanu nammal web page like ulpeduthuna content gal aanu actually element ായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് എ നെയിം ആൻഡ് വാല്യൂ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനും രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ നെയിം രണ്ട് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ ഒന്ന് നെയിമ് മറ്റൊന്ന് വാല്യൂ എന്താണ് നെയിമ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെയിം ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വി വാണ്ട് ടു സെറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നെയിം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദ പാരഗ്രാഫ് പി എലമെന്റ് ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾ കാരീസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഹൂസ് നെയിം ഈസ് അലൈൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദി പേജ് അതായത് പാരഗ്രാഫി എലമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫി എലമെന്റിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടന്റിന് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അലൈൻ ആണ് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ അലൈൻമെന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റർ അലൈൻമെന്റ് ആണോ അതോ റൈറ്റ് സൈഡ് അലൈൻമെന്റ് ആണോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെയിം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്താൻ പോകുന്നത് ഇനി കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കളർ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ നെയിം ഓക്കെ ദെൻ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അലൈൻമെന്റിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന വാല്യൂ അതിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വാല്യൂസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സെന്റർ റൈറ്റ് അല്ല ഇതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഇസ് ദ വാട്ട് വി വാണ്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ബി സെറ്റ് ആൻഡ് ആൾവേസ് പുട്ട് വിത്തിൻ കൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ വാല്യൂ നൽകുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കൊട്ടേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സെന്റർ ആണെങ്കിൽ സെന്റർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ആ കൊട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ട് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഹെഡ് ദൻ ടൈറ്റിൽ അലൈൻ ആറ്റിബ്യൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ദൻ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പി അലൈൻ അലൈൻ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഈക്വൽ ടു ദൻ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ഓക്കെ ദൻ പി വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പി അലൈൻ സെൻ്റർ ദിസ് ഈസ് സെൻ്റർ അലൈൻഡ് ദൻ പി അലൈൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ദൻ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു എച്ച് ഡി എം എല്ലും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ട് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് നേരത്തെ കണ്ട കോഡ് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് റൺ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഫയലിൽ പോവാം സേവാസ് സോ ഫയൽ നെയിം നൽകുക ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് നൽകുന്നു dot എച്ച് ടി എം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എൻ കോഡിംഗ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ആൻ സി മാറ്റിയിട്ട് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ പോയി നോക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടന്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഞാൻ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ അലൈൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് അലൈൻഡ് അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് സെൻറ്റർ അലൈൻഡ് റൈറ്റ് അലൈൻഡ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നൽകുന്ന ആ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദൻ കോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഐ ഡി ടൈറ്റില് ക്ലാസ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് Style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and more. അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ എലമെൻറ്റിലേക്ക് കളർ ഫോണ്ട് സൈസ് പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എലമെൻറ്റുകളെ കണ്ടൻറ്റുകളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കളറ് ഫോണ്ട് സൈസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിനോട് കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് വേണ്ടി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസർ ടു യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി എലമെൻറ്റ് വിത്തിൻ എൻ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് ും യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ആ കാരണം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് കാരീസ് എൻ ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് ആസ് എ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടന്റ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റും നമ്മുടെ എലമെൻറ്റും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഐ
രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു സ്റ്റൈൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകളെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ കളർ മാറ്റുക ഫോൺ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ഡി ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റുകളെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഐ ഡി ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് ദ ടൈറ്റിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഗീവ്സ് എ സജസ്റ്റഡ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കാരീസ് ഇറ്റ് ആൾദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആസ് എ ടൂൾ ടിപ്പ് വൻ കേഴ്സർ മൂവ്സ് ഓവർ ദി എലമെൻറ്റ് ഓർ വൈൽ ദി എൽ ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ലോഡിങ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് നൽകുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾക്ക് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ടൈറ്റിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഈ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെയും നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ദെൻ നാലാമത് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ വൺ ഓർ മോർ ക്ലാസ്സസ് നെയ്മസ് നെയിംസ് ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് നെയിമുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് നൽകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റൈൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ാണ് ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഒരേ ഫോൺ കളർ ഒരേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒരേ ഫോണിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റുകളെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഈസ് മോസ് യൂസ് ടു പോയിന്റ് ടു എ ക്ലാസ് ഇൻ എ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ വർ ഇറ്റ് കൻ ആൾസോ ബി യൂസ് ബൈ എ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈ ദ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോം ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ടു എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻസ് വിത്ത് എ സ്പെസിഫൈഡ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ക്ലാസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എസ് പോലെയുള്ള കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാല് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റൈൽ ഈ നാല് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സും എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നാല് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വൈൻഡപ